de plus en plus menacé, Carlo Ancelotti pourrait être rapidement remercié par le Real Madrid. Pour le remplacer, les Merang ont déjà quelques noms en tête. Mais un technicien a les faveurs de la direction. Dans le football comme ailleurs, les gens oublient vite. Encore plus au Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions l'an dernier, Carlo Ancelotti avait mené ses troupes sur la voie du succès. Il avait d'ailleurs été félicité, lui qui a notamment su tirer le meilleur de Vinicius Junior. Quelques mois plus tard, l'Italien traverse une zone de turbulence. Les résultats comme le jeu proposé ne sont pas au goût des dépensantes madrilènes. À sa décharge, le mist est fait avec les moyens du bord, puisque sa direction n'a pas vraiment renforcé son équipe à tous les postes. L'ancien coach de Kelsey et de Paris avait demandé un attaquant pour remplacer ou concurrencer Karim Benzema, 35 ans. Mais il n'a pas eu le joueur attendu, même si Aurélien Chouamni et Antonio Rudiger sont arrivés pour compléter le groupe à d'autres postes. Quoi qu'il en soit, les Merang ne sont pas contents et Ancelotti est plus que jamais menacé après l'échec en Super Coupe d'Espagne face au Barça et la perte de terrain sur les culés en championnat. En cas de nouveau revers lors du Mondial des clubs, le Real Madrid pourrait bien dire ciao à Carletto. D'ailleurs, les Madrilènes ont déjà anticipé le coup en étudiant des pistes en cas de départ. Bien évidemment, il y a celle menant à Zindin Zidane. Le français est un candidat naturel au banc madrilène, lui qui ne dirigera pas les bleus suite à la prolongation de Didier Deschamps. Libre et sans club, Zizou connaît parfaitement la Casablanca, où il a connu plusieurs succès. Florentino Pérez le tient en haute estime. Le voir revenir est donc une option. Il en existe d'autres. Madrid pourrait par exemple promouvoir un coach en interne. Defensa Central explique que le travail de Raoul avec le Castilla n'est pas passé inaperçu. Déjà cité au moment du départ de Zizou, l'ancien attaquant a continué à faire de belles choses au club. Il vient d'ailleurs de refuser une sacrée proposition de lit. Conscient de son potentiel et des qualités, le club ibérique ne veut pas risquer de le perdre. Defensa Central assure que le Real Madrid pense à lui pour prendre la succession d'Ancelotti au plus tard cet été mais il pourrait être appelé à la rescousse bien avant. Il est le grand favori à l'heure actuelle. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu suivent aussi avec intérêt le travail de Xavier Alonso. L'ancien milieu de terrain officie au Bayer Le Vercusan. Récemment, la presse espagnole a révélé qu'il était pressenti pour prendre les commandes de l'équipe première en fin de saison. Mais si Ancelotti venait à partir avant, il serait compliqué de le déloger de Le Vercusan. Florentino Pérez pourrait aussi miser sur un entraîneur qui n'a jamais dirigé le club. Thomas Tuchel dirait oui sans problème, lui qui apprend l'espagnol depuis son départ de Kelsey. Mais il n'est pas cité parmi les cibles. En revanche, le nom de Mauricio Pochettino a été évoqué par Sport. Il serait séduit par ce projet. Il reste à savoir quelle option les Madrilènes privilégieront en cas de départ de Carlo Ancelotti. Le casting risque peut-être de s'ouvrir prochainement, et Raoul a visiblement une petite longueur d'avance sur la concurrence.